simply asked to be brought into this place. You wanna love. Hola amigos, hoy día les traigo un otro trabajo a bolígrafo. Este es el personaje Luffy del One Piece. Pues aquí comenzamos delineando su ya su boceto, porque yo le había hecho ya el boceto a lápiz. Hace tiempo había hecho este boceto, pero ahora les vengo a enseñar cómo lo hice, ¿no? Y este boceto lo hice a bolígrafos. Aquí estoy delineando las partes que van a ir con rojo y las partes que van a ir con el color negro. ¿Ya? Aquí voy ya borrando el boceto, ya después de haber delineado con el bolígrafo. Y aquí vamos a sombrear ya con el bolígrafo negro. Le vamos a dar la textura, el volumen al dibujo, ¿no? En ese tiempo yo no tenía mucha experiencia, recién comenzaba con el bolígrafo a dibujar, pero estoy teniendo esa técnica desde, desde, desde ese tiempo hasta ahora, ya le voy dando esa técnica al bolígrafo, ¿no? Aquí voy delineando, ya como no tenía un delineador bolígrafo negro, lo hice con un plumón tinta líquida, ¿no? que le dicen Fai Pen aquí en Perú y comencé a hacerle ese delineado con ese con ese plumón Fai Pen ¿no? bueno aquí seguí ya dándole el delineado más profundo al dibujo ya aquí no tenía un orden de, de dibujar de pintar Comenzaba por un lado y terminaba por el otro, así, ¿no? Así que les voy a indicar cómo, cómo voy haciéndolo, ¿no? Aquí con el cabello comencé a darle textura, ya, a darle volumen, ya, comencé por las puntas a darle fuerza, ya, con el mismo Fai Pen, y a darle un poco de textura, darle volumen, darle rayitos ahí, como para que se parezca al, al pelo original, ¿no? Uh, pero con rayitas, ¿no? para hacerlo más original el cabello, más bien, ¿no? y le vamos dando esa textura ya, le hacemos rayitas al cabello ya, solamente con el plumón o con el fai pen para que se vea como un cabello, un cabello verdadero, ¿no? y en ese tiempo se hacía así claro que en, en, el, en el dibujo se veía todo oscuro todo el, ¿no? Así que con el, con el bolígrafo Fai Pen le comencé a dar esa textura. Con el lapicero o bolígrafo negro le fui a dar más volumen, o sea, a sentarlo más oscuro, ¿no? Porque se veía muy claro. Así que con el, con, no le di muy fuerte, sino para, para que se vea más oscurito y que tape esos huecos, ¿no? Del cabello. En ese tiempo ustedes... Yo recién estaba haciendo el, con bolígrafo los, los dibujos, ¿ya? Esa técnica lo tenía, pero comenzaba recién haciéndolo, ¿no? Y así les voy a indicar cómo lo, lo hice este dibujo de One Piece, Luffy, ¿no? Aquí le fui dando más textura, más fuerza, porque no me convencía. Así que le fui dando otra capa más del bolígrafo, ¿no? de bolígrafo negro y quise tapar todo no en ese tiempo ustedes saben ya recién comenzaba no no se olviden de apoyarme de suscribirse de darle un buen like a este dibujo para que más puedan ver este arte que estoy haciendo no un bolígrafo le hago a lápiz también pero con bolígrafo más me defiendo con colores también, pero no saco a colores hasta ahorita. Pero con bolígrafo le estoy haciendo los dibujos de ahora, ¿no? Si ustedes ven la comparación de, de mis dibujos de los anteriores a ahora, como he crecido dibujando, ¿no? Y eso me llena de orgullo. Sé que estoy por un buen camino. Aquí para el sombrero... Le estoy haciendo con el bolígrafo verde porque era su sombrero color amarillo, pero en ese, en ese instante yo no tenía ese bolígrafo amarillo, así que lo hice con el bolígrafo verde. Y le fui dando la primera capa, ¿ya? 
siempre se da la primera capa al, a los dibujos, ¿no? al pintado. Y de allí conforme vamos dándole la otra capa, le hacemos vertical y horizontalmente y le vamos dando oscuridad a su sombrero, ¿no es cierto? O sea, color a su sombrero. Ya no se nota muy claro, sino más oscurito, ¿cierto? Solo quería enseñarles cómo voy a pintar así. Es, es diferente que pintar con los colores, con los colores a lápiz. Porque ahí con los colores a lápiz solamente presionas y le das color, ¿no? Y le puedes combinar con el color más curito para hacer las sombras y todo, ¿no? En cambio acá tienes que darle el, por capas al bolígrafo, ¿ya? Para que logres ese color y de allí hacerle uno más, pero para hacerle por la sombra, ¿no? De dejarlo más oscurito para darle esa sombra al sombrero, ¿no? Por ejemplo aquí. Le voy dando más fuerza, ven, alrededor y se va asentando el, la sombra, ¿no? En su sombrero, no sé si ustedes lo ven. Aquí le pasé un poco más de, de negrito como para darle más fuerza, ¿no? Y darle más sombras al sombrero, ¿no? Ya que con el verde no lograba ese efecto. Así que le pasé, en ese tiempo le pasaba negro, ¿no? Pues ahora tengo más bolígrafos y le doy más fuerza a los a los dibujos, ¿no? Le doy más textura. Aquí ya comencé con la chaqueta, ¿no? La chaqueta One Piece era roja, esta sí era roja, la, la chaqueta One Piece de Luffy. Y comencé haciéndole, ¿no? La primera capa, ¿no? La primera capa le les comencé dándole, ¿no? Por toda su chaquetita, por toda su chaqueta le fui dando, ¿ya? Y de aquí ya, como lo vi, la chaqueta, ¿no? La dejé un rato y comencé haciéndole las sombras que me había olvidado en su rostro, ¿no? Aquí tampoco no tenía el bolígrafo color naranja o color, o color rosado, no lo tenía. No quería malograr, así que lo quise hacer las sombras solamente con el bolígrafo negro, ¿no? Le hice esas sombras en todo su rostro. En la parte del rostro y en la parte del cuello, conforme lo están viendo ahorita. ¿no? Las orejas también lo llené de las sombras, color, color negro. Aquí, aquí ustedes están notando, miren cómo lo voy haciendo. Y aquí le voy dando la profundidad, no muy fuerte, le di muy suave en ese tiempo. Le daba muy suave al, al bolígrafo para hacer las sombras. Aquí rellené un poco con el bolígrafo azul, que era su polo por el interior, ¿no? Adentro de su, de su chaqueta. Le fui dando más profundidad, más color. Aquí le vamos a dar ya la segunda capa por toda su chaqueta para darle más color. Ustedes fíjense, ya le estamos dando más volumen, ¿no? A su chaquetita. ¿Ya? ¿Ven? Y aquí le voy dando el verde de nuevo, le voy añadiendo el verde porque no había otro bolígrafo más que, te, que tuviera ahí a la mano. Solamente tenía el bolígrafo negro, azul, el rojo y el verde ¿no? que había conseguido. Y aquí con el bolígrafo negro le voy a dar las sombras de la chaqueta. ¿no? Que estuvo mal porque era para darle con un bolígrafo rojo más oscuro, ¿no? Igual que en su sombrero también era para dejarlo con un verde más oscuro en lugar de ponerle negro. Pero en ese instante yo tenía el bolígrafo negro y le hice las, las sombras con el bolígrafo negro. Yo sé, no sé si para ustedes, pero para mí estuvo un poco, un poco bien a mal, ¿no? Entre bien y mal. No muy mal porque el dibujo estaba bien, ¿no? Pero en sí me doy cuenta ahora que tenía que recurrir a más bolígrafos, ¿no? Tener más variedad de bolígrafos de colores. Bueno, en, esa, en ese tiempo, hace como dos años atrás o tres, ¿no? El, utilicé ese bolígrafo, ¿no? Tenía a la mano ese bolígrafo. Aquí le voy a hacer su, su señal o su símbolo de One Piece, ¿no? 
tenía una calavera ¿no? y yo quise hacerlo, ¿no? agregarle este, este dibujo más. ¿no? Ya acá el pintado ya era secundario porque tenía esos, esos bolígrafos a la mano, así que lo rellené con esos bolígrafos ¿no? a la mano. Su sombrero y su, su calavera, ¿no? Tenía ese símbolo, ¿no? Y bueno, ya aquí ya voy terminando. Solamente el, hice el dibujo de calavera, su símbolo de, de Luffy, de One Piece. Y bueno, agradecerles hasta aquí por acompañarme. Ya nos estaremos viendo en otro próximo video a bolígrafo enseñándoles mis combinaciones y delineando los dibujos. Pues cuídense mucho, no se olviden de suscribirse, de darle like y compartir. Aquí les dejo con el video, con el dibujo. Cuídense mucho, bye bye.